Una pizza e un bicchiere di vino. Beh, forse non per tutti è la copiata adatta a una sera in casa, ma sono gli argomenti di cui ci occupiamo oggi in Zero Truffe. Partiamo dalle pizze, le pizze da sporto. Ricorderete qualche tempo fa l'allarme del salvagente sui cartoni eh, in cui vengono messe e sulla contaminazione del bisfenolo. Ebbene, eh, la stessa cosa è successa in Svizzera, segno che quel fenomeno è ancora tutt'altro che, eh, che essere sconfitto. E poi nei miti alimentari, per l'appunto, ci occupiamo di vino. Un bicchiere è davvero in grado di riscaldarci nelle giornate più fredde? Lo vediamo tra poco con il professor Alberto Ritieni. Proprio come nel nostro test pubblicato a marzo dello scorso anno, i nostri colleghi della trasmissione TV svizzera Patti Chiari hanno portato in laboratorio 6 cartoni per la pizza Takeaway e due di essi sono risultati positivi al bisfenolo. Il bisfenolo è utilizzato nella produzione della plastica ed è considerato un interferente endocrino certo. La Francia lo ha messo al bando da tutti gli imballaggi a contatto con gli alimenti, mentre l'Unione Europea lo tollera nei limiti, tranne che nei biberon. Considerando questo limite, entrambi i cartoni contaminati sarebbero fuori legge, uno addirittura supera il limite di ben nove volte. I nostri colleghi svizzeri concordano con noi sostenendo che la pizza non andrebbe mai tagliata e mangiata all'interno del cartone, ma sarebbe meglio servirla su un piatto, proprio per ridurre al minimo la contaminazione. Per anni abbiamo guardato con sospetto i biberon che davamo ai nostri neonati. Il nemico invisibile era rappresentato proprio dal bisfenolo A, un composto di sintesi utilizzato nella produzione della plastica, capace di produrre anomalie riproduttive, cancro al seno e alla prostata, diabete e malattie cardiache. Lunghi anni di allarme e poi finalmente la decisione, nel 2011, di bandirlo dai biberon europei. Eppure, come hanno dimostrato le analisi, lo ritroviamo in due cartoni su tre per la pizza, in concentrazioni elevate, superiori a quelle consentite per i contenitori in plastica. E la traccia che quei cartoni sono stati prodotti con carta riciclata, vietata dalla legge per la pizza. Dalle tettarelle ai contenitori per alimenti alle pellicole, fino ai rivestimenti protettivi per lattine e alla carta termica degli scontrini, il passo è stato breve. E le ricerche internazionali hanno continuato a mostrare contenuti spesso allarmanti di questa sostanza negli oggetti di consumo quotidiano. Su tre marchi di contenitori da asporto che abbiamo deciso di portare in laboratorio, ben due hanno mostrato in analisi che il bisfenolo migrava dalla scatola all'alimento. A finire in analisi i prodotti di altrettante aziende internazionali la Liner Italia, la spagnola Garcia de Pou e la tedesca Izmir. Tutte e tre le aziende si definiscono leader nella produzione, commercio ed esportazione di contenitori alimentari. Mentre nella pizza ospitata nei contenitori della Liner non è stato rilevato BPA, i cartoni di Garcia de Pou e Izmir hanno fatto rilevare la migrazione di bisfenolo rispettivamente di 179 parti per miliardo e 311 parti per miliardo. La domanda conseguente è ovviamente se queste quantità siano tali da allarmare o possano essere considerate nei limiti. La risposta purtroppo è che si tratta di una quantità di BPA che sarebbe illegale se questi contenitori per alimenti fossero realizzati in plastica, mentre non esiste alcuna norma che regoli gli imballaggi in carta e cartone. Verrebbe da dire che il problema, il problema dei cartoni della pizza, continua a spaventare gli europei e d'altronde non può essere altrimenti fino a che l'Unione Europea non stabilirà l'uso di sola carta vergine, come avviene per legge eh, già adesso in Italia, per questo tipo di contenitori per alimenti. Noi aspettiamo ancora una risposta dall'Europa. Adesso, adesso ci spostiamo, andiamo nei miti alimentari e ci facciamo un bel bicchiere di vino per riscaldarci. Oppure no? Volete vivere più belli, più sani, più in forma e più a lungo? E allora non perdete quando c'è la salute, il programma di informazione medico-scientifica che si prende cura di voi attraverso i preziosi consigli dei nostri esperti. In onda tutti i giorni su canale 21, al mattino alle 7.45 e la sera alle 19.40 e alle 20.40. Mi raccomando, non mancate! Tendenzialmente bevo del vino rosso per combattere il freddo e l'eccesso di colesterolo. Vero o falso?
In parte è vero, ma non possiamo prendere questa frase come una vera e propria prescrizione medica. Il vino appartiene alla grande famiglia dei prodotti di antica origine dell'uomo, praticamente ci accompagna da sempre, tanto è vero che viene data a Noè la sua come dire, scoperta. Parliamo di vino insieme a birra, insieme ai prodotti da forno, cioè prodotti dove noi abbiamo bisogno necessariamente di microorganismi. Quindi potrebbero essere considerati a tutti gli effetti dei prodotti biotecnologici, quindi l'utilizzo di microorganismi, batteri, per poterli formare. E il vino ha bisogno di microorganismi. Cosa c'è da dire poi sul vino? Il vino può essere rosso, può essere bianco, ci sono chiaramente i rosati. La differenza di colore non sta nella tipologia di uva utilizzata o meno, ma nell'uso più o meno delle bucce. Naturalmente la varietà ha una sua importanza. Nel momento in cui produciamo del vino, noi introduciamo anche tutta una serie di molecole antiossidanti, fra cui il famigerato resveratrolo, di cui oggi sappiamo essere stato eccessivamente come dire, montato alla sua importanza, ma ci sono anche altre molecole che hanno un'uguale un importanza per la difesa del nostro organismo, che vengono estratti da questi acidi di uva, vengono posti all'interno di una bevanda che noi a tavola gustiamo accompagnando un piatto. Cosa c'è da dire? Che in effetti, anche se mh, può sembrare come dire, un unico bicchiere di vino nulla, noi abbiamo ben chiaro che l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce come assolutamente da evitare l'utilizzo di alcol. L'alcol è una sostanza a tutti gli effetti infiammatoria, quindi noi non dovremmo introdurre alcol all'interno del nostro organismo. E che dovremmo bere? O vino dealcolato o probabilmente altre bevande come succo d'uva tal quale che non avrebbe alcun senso dal punto di vista dell'alcol. Ma è anche vero che la bontà sensoriale del vino nasce anche dalla piccola quantità di alcol che deve essere presente, una gradazione più o meno equilibrata. Questo fatto è talmente accettato che nella dieta mediterranea viene considerato possibile utilizzare un certo quantitativo di vino al giorno, differenziato per uomini e per donne, perché abbiamo due, micro, due organismi che sono diversi per la loro capacità di metabolizzare l'alcol, ma è accettabile consumare del vino rosso per esempio ai pasti per poter in qualche maniera aumentare il, la, il livello di sostanze salutistiche. Che difenda dal colesterolo? Questi studi in parte sono stati eh, come dire, fonte di tante discussioni, si è visto che chi consuma un po' più di vino ha una difesa naturale all'interno del nostro sistema cardiovascolare, sembrerebbe che il colesterolo riesca a formarsene di meno, però è anche vero che se poi si cade nella trappola del più ne consumo, più sono protetto, più sono salutistico, possiamo correre il rischio di andare da una persona che ha un sistema cardiovascolare assolutamente perfetto magari ad una persona che ha però un fegato danneggiato dall'eccesso di consumo di alcol. In effetti il colesterolo lo possiamo controllare anche attraverso un'alimentazione molto più equilibrata, attraverso per esempio un, un esercizio fisico costante e continuo nel tempo e il vino lo possiamo lasciare nei momenti veramente importanti perché rappresenta la bevanda degli dei e noi in effetti quando siamo felici siamo degli dei. Senza nulla togliere al piacere di un buon bicchiere di vino, non sopravvalutiamo i suoi effetti sul nostro corpo e non sottovalutiamo anche quelli negativi. Con questo oggi ci fermiamo, uh, vi invitiamo come sempre a scriverci, a segnalarci le vostre esperienze, cosa c'è, cosa non va, le etichette che non vi convincono, fatelo a redazione chiocciolailsalvagente.it Bricofer, la più grande catena italiana del fai-da-te.